Exige qu'il n'y ait plus ce rapport conflictuel assez heurté entre notre police qui devrait assurer le maintien de l'ordre. Mais on s'est rendu compte que c'est le maintien du désordre. On s'est rendu compte que notre police qui devrait assurer notre liberté, notre protection, n'est pas en train de maintenir cela. Il faudrait en urgence et de manière durable que ce rapport-là de sérénité, de paix, de stabilité soit restauré entre la police et nous autres étudiants. Et comble de l'ironie, vous êtes informé au niveau de notre faculté. J'ai été convié par M. le ministre à un forum en Guinée, le forum de l'étudiant guinéen. Nous sommes venus avec un idéal, beaucoup de perspectives, parce que nous sommes partis en Guinée pour donner des leçons. Et voilà qu'on n'a pas fait deux jours ici. Voilà ce que nous trouvons dans notre pays. Est complètement malheureux. On est complètement désolé. Chers collègues étudiants, le métier de l'étudiant, c'est de se former, c'est d'apprendre. On ne peut pas apprendre dans des conditions aussi délétères. On ne peut pas apprendre quand, tandis que l'électricité est dans l'air. Moi, je crois que nos, nos États, nos autorités doivent faire un petit effort pour nous respecter davantage. Parce que pour savoir un pays qui est effectivement sur la rampe de l'émergence, il faut voir la qualité de ses universités. Il faut voir le confort de ses étudiants. Et nous sommes dans une situation de désolation totale. Le déi nous emplit. Emplit nos sommeils, emplit nos chambres. Et qu'est-ce qui est la raison fondamentale C'est un étudiant qui n'a pas sa bourse, sa pécule, 36 000 francs. Il faudrait nécessairement que cet état-là soit plus anticipatif que ça. Qu'on puisse mettre les gens dans les conditions qu'il faut, on ne réclame pas en plus. Mais que les bourses soient payées à temps, ça c'est le minimum qu'on doit aux étudiants. Oui, oui, oui. C'est le minimum qu'on doit aux étudiants. Et nous disons de manière retentissante, plus jamais ça. Nous osons espérer que cette mort, que cette mort, allez-y, que cette mort soit la dernière. Et je sais que cette mort ne sera jamais gratuite. Et je vais répéter à l'endroit des parents de Mohamed Falloussen que à travers chacun des étudiants du Sénégal, il y a un fragment d'âme de Fallou. Ils n'ont pas perdu. Et nous nous sentons, nous tous, comme des Falloussen parce qu'on peut tuer un homme idéal, mais on ne peut pas tuer l'idéal de l'homme. On ne peut pas l'idéal de l'homme. Comprenez-le très bien. Et d'ailleurs, nous, au niveau de notre faculté, au-delà de ce mouvement solidaire de compassion, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons faire effectivement le déplacement pour aller chez Faloussen, devant ses parents, devant sa femme, devant son enfant, pour manifester notre courroi et notre désordre. Ça, il est bon qu'on le retienne et qu'on définisse en urgence les possibilités de nous y rendre parce que ça ne doit pas s'arrêter là. Oui. Maintenant, je vais finir par dire que nous ne sommes pas un îlot. Nous ne sommes pas dans une posture insulaire. Nous appartenons à l'université Cheikh Anto Diop. Et nous sommes solidaires, nous sommes une faculté, mais nous sommes solidaires à tout ce qui se décrétera au niveau de l'université. On ne compte pas faire de la résistance, on ne compte pas nous singulariser, et ainsi nous avons appris de sources sûres que l'université a décrété 72 heures de grève. On va collégialement respecter cette décision de l'université en étant très responsable. Maintenant, il faut le dire, nous ne cautionnons aucune casse, parce que tout nous, a... nous sommes les futurs leaders de demain. Nous ne nous demandons pas à ce qu'on brûle des bus. Ah non, non, non. On peut manifester notre cours, on peut arrêter de faire nos cours, le temps de faire notre deuil et de dire de manière vibrante à l'État que nous ne sommes pas du tout contents, qu'il faudrait nécessairement que la mort de Falocène puisse servir à l'avenir, puisse servir à l'émergence de ce pays-là, puisse servir à la citoyenneté, puisse servir à la vie communautaire dans nos, dans nos, dans nos universités. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. être un milieu de violence. C'est un milieu de réflexion. C'est un milieu de l'intelligence. Le Sénégal n'a pas mieux que les étudiants. Le Sénégal n'a pas mieux que les étudiants. Si nous voulons effectivement mettre ce pays-là sur les rampes d'une émergence, il faut nécessairement que les étudiants soient dans une communauté absolue, soient dans les conditions idéales de travail, de réflexion. Et ce qui est dommage, il faut le dire encore, on risque maintenant de se cacher derrière le petit abrisseau problématique des bourses pour ne pas poser le véritable débat qui gangrène nos universités. Mais naturellement, il faudrait nécessairement... Que... On a de, on a de, on a, on a de l'espoir, nous ne désespérons pas. Parce que je pense que c'est une fatalité, la mort, la, 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 mais la perte d'une vie. Mais c'est trop fort. Palou n'est pas un malfrat.
Nous faisons confiance à notre justice. On sait qu'effectivement, justice sera faite. Et nous sommes en attente. Non, non, je ne saurais indexer des commanditaires. Je me vois très responsable dans mes propos. J'aurais bien aimé savoir le commanditaire pour le dénoncer solennellement. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais j'espère et j'appelle de tout mon vœu que justice soit faite. Parce que c'est une exigence communautaire. Ouais. Voilà ça, je tiens à le dire. Merci. Thank <laughs> you.